Sehr geehrte Herr Frau Landtagsvizepräsidenten, sehr geehrte Herr Frau Staatsministerin de Gouverte, sehr geehrte Herr Frau Dr. Zwingenberger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie auch mich mein Grußwort mit einem Danksagung beginnen. Wir möchten uns beim Bayerischen Landtag seinen Präsidenten, seinen Abgeordneten und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für die einmalige Gelegenheit bedanken, die heutige Wahlentscheidung mit so vielen Gästen und Freunden im Parlament des Freistaats mit verfolgen zu dürfen. Es ist uns eine große Ehre und Freude, hier zu sein. Bedanken möchte ich mich auch bei Donald, Donald George, der die Kunden meines Landes <lacht> der die Kunden meines Landes und ihres Freistaats so wunderschön vorgetragen hat. Und ich möchte Ihnen allen dafür danken, dass Sie heute Abend gekommen sind. Als Generalkonsulin habe ich oft das Privileg, zu Gruppen zu sprechen und Sie an die Ziele, Interesse und Werte zu erinnern, die wir Amerikaner und Deutschen teilen. Heute haben wir die Gelegenheit, einige dieser gemeinsamen Werte zu wahren zu feiern, und zwar die Bedeutung freier Wahlen, die unseren Bürgern das Recht geben, ihre politische Führung selbst zu bestimmen, die Redefreiheit, die es uns möglich macht, die Kandidaten öffentlich zu bewerten, und die Freiheit, uns als friedliche Gruppe an einem Ort und zu einem Zeitpunkt unsere Wahl zu versammeln. Der heutige Abend soll uns auch daran erinnern, dass nicht ein jeder auf der Welt und nicht ein, einmal ein jeder in Europa die Möglichkeit hat, diese Freiheiten in vollem Umfang auszuüben. Wir können dankbar dafür sein, dass wir in den Vereinigten Staaten und in Deutschland über diese Rechte verfügen. Ich muss zugeben, als Amerikanerin in Bayern bin ich immer wieder erstaunt, wie groß das Interesse an den US-Präsidentschaftswahlen hierzulande ist. Kaum eine Ausgabe der Tagesschau oder Tagesthemen kommt ohne Erwähnung des US-Wahlkampfes aus. Ich bin nicht hier, um Vorhersagen, um Vorhersagen über den Wahlausgang zu treffen. Aber eines kann ich schon sagen. Ich vermute, dass dies für viele von uns eine lange Nacht werden wird. Sie fragen, sie, sie fragen sich sicher, wie lange genau Sie heute hier ausharren und wach bleiben müssen, bis der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika zweifelsfrei feststeht. Nun ja, in Alaska schließen die letzten Wahllokale um 7 Uhr morgen früh. So lange wird es aber hoffen, nicht dauern, bis wir eine belastbare Prognose haben. Gegen 12 Uhr schließen die ersten Wahllokale in Indiana und Kentucky. Ein bis anderthalb Stunden später vor den Staaten an der Ostküste, darunter auch einige der wohl ausschlaggebenden sogenannten Swing States wie Florida, Virginia und North Carolina. Etliche Analysten meinen jedoch, dass es auch in den über üblicherweise aus Demokraten pro Bürgern bekannten Bundesstaaten Pennsylvania, Wisconsin und Michigan diesmal eher ausgehen könnte als bisher. Mit den dortigen Ergebnissen können wir rund um die Schließung der Wahllokale um 2 Uhr bzw. 3 Uhr rechnen. Eine Weile wird es also dauern. Für gute Unterhaltung und Verpflegung ist in der Zwischenzeit gesorgt. Wir meinen, es gibt viele gute Gründe zum Feiern. Heute Nacht werden wir Zeugen eines historischen Vorgangs. Zum 45. Mal wird in einer der großen Volkswirtschaften der Welt die Exekutivgewalt friedvoll von einem Staatsoberhaupt auf das nächste übergehen. Das demokratische Experiment, das 1789 mit der Wahl George Washingtons zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten seinen Ausgang nahm, findet heute seine Fortführung. 
Die amerikanischen Wähler haben erstmals die Möglichkeit, eine Frau zum Präsidenten zu wählen, wenn sie das möchte. Oder sie können für eine politische Außenseite stimmen, der verspricht, die Dinge ganz schon durcheinander zu werben. Welche Wahl die amerikanische Öffentlichkeit auftreten wird, sie wird richtungsweisend sein. Was ich Ihnen versichern kann, ist, dass ungeachtet des Wahlausgangs die bayerisch amerikanische Beziehung so eng und vertrauensvoll bleiben werden wie bisher. Amerika braucht starke Verbündete in Europa. Mit niemand hat sich Präsident Obama in den letzten Jahren enger abgestimmt als mit Bundeskanzlerin Merkel. Ein weiterer Beleg für diese Freundschaft ist die Ankündigung des Weißen Hauses, dass Präsident Obama nächste Woche Deutschland erneut besuchen wird. Die transatlantische Freundschaft ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Grundpfeiler unserer Außenbeziehungen. Und daran wird sich rein gar nichts ändern. <lacht> Nun darf ich Ihnen noch einen weiteren Redner ankündigen. Meinen Chef aus Berlin, den Amerik amerikanischen Botschafter John B. Emerson, der sich in einer Videobotschaft an uns wenden wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Abend. Tonight, but I'm glad to have this opportunity to join with all of you by video and to welcome you to this consequential election event. And I want you to know how much I appreciate the commitment demonstrated by all of you to the great partnership and friendship between Germany and the United States. You know, by the time my term will come to an end, I will have been to Bavaria over 50 times. And let me tell you, that's not just a mere coincidence. It's because I love the free state and interacting with its people. And I'd particularly like to thank the Bavarian Landtag for inviting us to celebrate in their terrific space. What a wonderful symbol of the enduring friendship between the Bavarian and American people to be welcomed into the state parliament for our election night party. Vice President Oris, Minister Merck, Dr. Spingenberger, members of the America House Beirat, and all of our sponsors, thank you in particular for joining us on this special night. Every four years, Americans go to the polls to take part in the process of nominating the major party candidates during the primaries, and then finally in November to select the President of the United States. And you probably know the names of some of the men who have held this office since 1789. George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, and come next January, Barack Obama, our first African-American president, will depart the White House and hand the reins of government to either President Donald Trump or President Hillary Clinton, who would make history by becoming the first woman to sit in the Oval Office. This has been an unusual election campaign, one like no other one in our history, certainly not in my lifetime. And I'm glad that you can join us on this evening, where we not only will wait for the results, but also celebrate the democratic ideals that our two countries, Germany and the United States, share and hold dear, even while recognizing that perhaps we can make some improvements to our election processes. Thanks again for coming. Have a great time and enjoy the rest of the evening.